metade dele e também fazer. Sim? Vamos tentar ver a diferença, certo? E ver também as possibilidades, as variações que a gente consegue fazer. Sim? O mais fácil para a gente começar é o 8. Então, nas aulas anteriores, a gente fez 8 com braço, lembra para dentro, para fora, para cima, para baixo. Então, agora a gente vai pensar no 8 completo, diagonal, lá para trás, transferência de peso, lá para trás, transferência de peso. Então, esse vai ser o nosso inteiro. E aí, a gente vai cortar ele no meio e vai fazer só o lado direito e depois só o lado esquerdo. Sim? Então, vamos só dar uma relembrada nele completo. Pés paralelos, joelhos relaxados, sim? E abre para cima em segunda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só a direita. Um, voltei para o centro. Dois, voltei para o centro. Três, voltei para o centro. Quatro, outro lado agora. Um, voltei para o centro. Dois, voltei para o centro. Três, voltei para o meu eixo. Quatro, voltei para o eixo. Tudo bem até aqui? Metade, metade, quando eu falar? Então eu quero agora dois de cada lado. Direita. Uma, voltei para o meu eixo. Duas, voltei para o meu eixo. Outro lado. Uma, voltei para o eixo. Duas, voltei para o eixo. Então eu posso pegar isso e deslocando para as laterais. Vamos tentar? Meio, cheguei. Meio, cheguei. Outro lado. Meio, cheguei. Meio, cheguei. Então, ó, direita, voltei. Direita, voltei. A sua crista iria acabar lá para diagonal, voltei. Diagonal, voltei. Vou fazer de costas.
dois, um, dois, esquerda agora, sete e oito, e um, dois, os dois para fora e fora, a terceira e fora, a última e fora. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, também deixe seu comentário, eu irei adorar respondê-los. Siga-me nas redes sociais, eu sou a professora Lisleine Diniz, um beijo e até o próximo vídeo.